ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேயே பேசுறேன் மொத்த சைனாவுமே அழிய ஆரம்பித்து விட்டது அதனால என்ன பெரிய மகிழ்ச்சியான்னு கேட்டா கண்டிப்பாக கிடையாது ஆனா நூற்றி நாற்பது வருடங்களுக்கு பிறகு சைனா இப்பத்தான் முதல் முறையாக இவ்வளவு பெரிய மழை மற்றும் வெள்ளப்பெருக்கை சந்திச்சிருக்கு அந்த அளவுக்கு சைனாவின் மொத்த பீஜிங்குமே ஆல்மோஸ்ட் நைன்டி பர்சன்ட் தண்ணீரில் மூழ்கிவிட்டது சைனாவின் தலைநகர் என்ற முறையில் பீஜிங் நகரத்தின் அழிவு சைனாவுக்கு மிகப்பெரிய ஆபத்தினை உருவாக்கும் என்பது உண்மை த சிட்டி த பீஜிங் சிட்டி ரெக்கார்டட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் மில்லிமீட்டர்ஸ் ஆஃப் ரெயின் நான்கே நான்கு நாட்களில் எழுநூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து மில்லிமீட்டர்ஸ் ஆஃப் ரெயின் என்பது ஒரு சாதாரண விஷயமே கிடையாது அது மிகப்பெரிய ஒரு அழிவாக பார்க்கப்படுகிறது இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய செய்தியை நீங்களே பாருங்க நார்தன் சைனா ஹாஸ் பின் டெல்யூஜ்ட் சைனாவின் மொத்த வடக்கு பகுதியுமே வெள்ளத்தால் அழிந்து விட்டதாக செய்திகள் பரவலாக வெளிவர ஆரம்பித்துள்ளது பல நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் இறந்து விட்டதாகவும் இன்னும் பல ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வீடு உணவு உடை எதுவுமே இல்லாமல் கஷ்டப்படுவதாக செய்திகள் வெளிவர ஆரம்பித்து விட்டது பல நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் மிஸ்ஸிங் லிஸ்டில் சேர்க்கப்பட்டிருக்காங்க இதற்கு முன்னாடி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூத்தி ஓராம் ஆண்டில் இப்படி ஒரு பெரிய மழை சைனாவில் வந்திருக்கு ஆனால் இந்த முறை அதை விட பல மடங்கு கனமான மழையாக வந்திருக்கு இதுவரைக்கும் எத்தனை ஆயிரம் மக்கள் இந்த பிளட் வந்த இடங்களில் மாட்டிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு யாருக்குமே தெரியல உலக அளவில் இந்த பீஜிங் நகரம் சைனாவின் மிகப்பெரிய ஒரு நகரம் உலகத்தின் பல பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய மெகா சிட்டி இந்த சிட்டியின் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் விஷயம் நீங்களே பாருங்க இந்த பீஜிங் நகரம் எவ்வளவு பெரியதாக இருக்கோ அதை விட பெரியதாக இந்த நகரத்தை சுற்றி பல கிராமங்கள் இருக்கு இந்த உலகத்தின் மிகப்பெரிய பீஜிங் நகரத்திலிருந்து வெளியே செல்லக்கூடிய வெள்ளப்பெருக்கு இந்த கிராமங்களை அழிக்க ஆரம்பித்து விட்டது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் சைனா முழுவதுமாக நூற்றுக்கணக்கான பேய் நகரங்கள் எனப்படும் கோஸ்ட் டவுன்ஸ் அதிகமாக இருக்கு இது எல்லாமே சைனாவின் போலி பொருளாதாரங்களுக்கு ஆதாரமாக செய்யப்பட்ட நகரங்கள் உருவாக்கப்பட்ட நகரங்கள் சைனாவின் உண்மையான பொருளாதாரம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தா அதை ஒரு பெரிய பொருளாதாரம் அப்படின்னு நிரூபிக்கும் விதத்தில் உண்மையான புள்ளி விவரங்கள் உலகத்தில் எதுவுமே கிடையாது நிச்சயமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளில் வெளிநாட்டு வர்த்தகத்திற்காக சைனாவின் சந்தை திறக்கப்பட்ட காலத்தில் இருந்தே ரொம்பவும் கணிசமான முறையில் சைனா வளர்ந்தது என்பது உண்மை யாருமே இல்லைன்னு சொல்லவே இல்லை ஆனால் உலகின் மிகப்பெரிய பட் எம்டி ஷாப்பிங் மால்ஸ் மேனுபேக்சரிங் மற்றும் மிகப்பெரிய தொழிலாளர் சக்திகளை வளர்ப்பதில் சைனா உலகம் அறிந்த நாடு வளர்ப்பதில் அப்படின்னு சொல்லும் போது போலியாக வளர்ப்பதில் உலகம் அறிந்த நாடு எனவே தன்னுடைய நாட்டு போலியான பெருமைக்காக கட்டிய பல ஆயிரக்கணக்கான மால்களும் கட்டிடங்களும் உண்மையிலேயே இப்ப கூட காலியாகத்தான் இருக்கு இந்த கட்டிடங்களை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அனைத்து வியாபார அமைப்புகளும் கட்டிடங்களும் காலியாகத்தான் இருக்கு இந்தியாவுக்கு பிறகு உலகின் மிகப்பெரிய மக்கள் தொகை கொண்ட நாடு சைனா என்ற முறையில் உலகில் வேற எந்த நாட்டிலேயுமே இல்லாத அளவுக்கு இந்த கோஸ்ட் டவுன்ஸ் எனப்படும் பேய் நகரங்கள் அதிகமாக இருக்கக்கூடியது சைனாவில் மட்டும்தான் அறுபத்தி ஐந்து மில்லியனுக்கும் அதிகமான எம்டி ஹவுசஸ் எம்டி வீடுகள் சைனாவில் இருக்கு இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாமே சைனாவின் பொருளாதார வளர்ச்சியை உலகுக்கு போலியாக காட்டுவதற்காக கட்டப்பட்டது ஆனால் இந்த வீடுகள் சீனர்களால் வாங்க முடியாத அளவுக்கு விலை அதிகமான வீடுகள் கட்டிடங்கள் அதனால் தான் எல்லாமே எம்டி அறுபத்தி ஐந்து மில்லியன் கட்டிடங்கள் நீங்களே கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப யோசிச்சு பாருங்க நம்ம சென்னை நகரத்தில் நடந்த மாதிரி இன்று மொத்த வடக்கு சைனாவும் வெள்ளத்தில் மூழ்க காரணம் என்ன பொதுவாக சைனாவில் வறுமை என்றாலே முக்கியமாக அது கிராமப்புற வறுமையை குறிக்கிறது இன்று உலக வங்கியின் அறிக்கையின்படி டேட்டாவின்படி சுமார் நூறு மில்லியனுக்கும் அதிகமான சைனா மக்கள் வறுமையில் வாழ்கிறார்கள் அது ஒரு நார்மல் நம்பர் ஒரு நாளைக்கு ஒரு டாலருக்கும் குறைவாகவே வருமானம் வாங்கக்கூடிய மக்கள் இவர்கள் சைனாவில் கூட ஒரு நாளைக்கு ஒரு டாலருக்கும் குறைவாக வருமானம் வாங்கக்கூடிய மக்கள் இருக்கிறார்கள் அல்மோஸ்ட் எண்பது ரூபாய்க்கும் குறைவான வருமானம் ஆனால் இந்த கோஸ்ட் சிட்டிஸ் சைனாவின் ஒட்டுமொத்த பொருளாதார வளர்ச்சி ஒரு பெரிய அடையாளமாக பார்க்கப்படுகிறது இதில் மக்களிடம் அபகரித்த நிலங்கள் குறைந்த கூலியில் வேலையாட்களை பணியமர்த்துவது போன்ற அடிமை கதைகளும் சைனாவில் அதிகமாக உண்டு பீஜிங் மற்றும் ஹாங்காங் போன்ற தொழில்துறை நகரங்கள் பெரிய கூட்டமான வளர்ந்த நகரங்களாக காட்டப்பட்டாலும் 
சைனாவின் பல பெரிய சுற்றுப்புறங்கள் பெரிய பெரிய பரந்த நிலங்கள் பெரும்பாலும் இன்று பயன்படுத்தப்படவில்லை பல ஆயிரக்கணக்கான கிராமங்கள் மக்கள் இல்லாமல் வெறுமையாக உள்ளதாக சைனாவில் இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது அதற்கான காரணம் இது போன்ற மழை அல்லது வெள்ளப்பெருக்கு வரும்போது இந்த கிராமங்கள் அதிகமாக பாதிக்கப்படுகிறது ஆனால் அதே நேரத்தில் நகரங்களில் பல லட்சக்கணக்கான கட்டிடங்கள் பராமரிப்பு இல்லாமல் காலியாக மக்கள் வாழ முடியாத இடங்களாக இருக்கிறது அப்படியானால் சைனாவில் நகரங்களும் சரி கிராமங்களும் சரி போலியாக உருவாக்கப்பட்ட இடங்களாக இருக்கு இப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி மொத்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருமே சைனாவின் மொத்த ஜிடிபியில் ஒரு பிரமாண்டமான அம்சமாக காட்டப்படுகிறது தவறான எண்ணிக்கைகள் சுலபமாக போலியாக சித்தரிக்கப்படுகிறது அடுத்தது சைனாவில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் தொடங்கும் போது பல பிரமாண்டமான முறையில் தொடங்கப்பட்டு பிறகு தேவையற்ற நிறுவனங்களாக மாறிவிடுகிறது உலகிலேயே அதிகமான சீப் யூஸ் அண்ட் த்ரோ பில்ட் அண்ட் ரீப்ளேஸ் கான்செப்ட் ஃபாலோ செய்யக்கூடிய நாடு யாருன்னு கேட்டால் சைனா எனவே அதனால் ஒரு வேஸ்ட் அண்ட் டிமாலிஷன் உலகிலேயே அதிகமாக நடப்பது சைனாவில் தான் இதனால் அதிகமான கழிவுகளும் மாசுபடுதலும் அதுதான் மிச்சம் ஆனால் இதுவும் ஒரு பெரிய முன்னேற்றமாக காட்டப்படுகிறது அடுத்தது சைனாவில் இருக்கக்கூடிய மக்களின் லைஃப் ஸ்டைல பாருங்க அங்க இருக்கக்கூடிய பெரிய மெட்ரோ ரயில்ஸ் எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின்ஸ் ஒரு பெரிய பொருளாதாரமாக வளர்ச்சியாக உலக அளவில் படங்கள் வழியாக சித்தரிக்கப்படுகிறது காட்டப்படுகிறது ஆனால் அடிப்படை உண்மை என்னான்னு பாருங்க அங்குள்ள பாதிக்கும் அதிகமான மக்களுக்கு கார் கிடையாது ஒரு குறைந்த விலை மோட்டார் பைக் கிடையாது அல்லது சைக்கிள் வாங்க முடியாத அளவுக்கு வறுமை கோட்டின் கீழே வாழக்கூடிய மக்கள் சைனாவில் அதிகமாக உண்டு அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய மாஸ் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் தேவைப்படுகிறது ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரையிலும் அமெரிக்காவில் இருந்து வரக்கூடிய ரீசைக்கிள் ப்ராடக்ட்ஸ் சைனாவுக்கு இலவசமாக கொடுக்கப்பட்டு அதை சைனாவில் வியாபாரம் செய்து அன்றாட வாழ்க்கையை நடத்திய பல லட்சம் மக்கள் சைனாவில் இருந்தார்கள் இப்ப கூட உண்டு சைனாவில் அதிகமான பொருட்களும் மிகவும் குறைந்த விலையில் விற்கப்படுகிறது அதற்கான குவாலிட்டியுடன் அந்த பொருட்கள் தயாரிக்கப்படுகிறது எனவே சைனாவில் வாழ்க்கை தரம் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் என்பது மிகவும் மோசமான ஒன்று எனவே அவர்களின் பொருளாதாரம் ஒரு கட்சிக்காக ஒரு தனி மனிதன் பேராசை எண்ணங்களுக்காகவும் தேவையில்லாத போட்டி மனப்பான்மைக்காகவும் ஜோடிக்கப்பட்ட நம்பர்ஸ் தான் சைனாவின் பொருளாதாரம் சைனாவில் இது மட்டுமல்ல தடுக்கப்பட்ட வலைத்தளங்கள் சைனாவில் மரண தண்டனை அன்னெசரி லிமிட் ஆன் ரீஇன்கார்னேஷன் உலகில் மிகப்பெரிய வெற்று மால்ஸ் கோஸ்ட் டவுன்ஸ் வறுமை ஏர் பொல்யூஷன் கேப் டொலர்ஸ் அதாவது குகை வாழ் மனிதர்கள் அதிகமான குறைகளுடன் பிறக்கும் குழந்தைகள் மதங்களுக்கு தடை அதிகமான குள்ளர்கள் வாழும் தனி இடம் வளரும் கோபி பாலைவனம் உய்கூர் முஸ்லிம்ஸ் இப்படி பல தேவையற்ற ரகசியமான அடிமை ஏற்பாடுகள் சைனாவில் அதிகமாக இருக்கு ஒரு போலி நாடு போலி பொருளாதாரம் போலி தலைவர் பாவம் சைனா மக்கள் இப்படிப்பட்ட நாட்டில் இப்படி ஒரு இயற்கை அழிவு என்பது ஒரு பாடமாக இருக்க வேண்டும் ஜின்பிங் செய்யக்கூடிய அமைதியான அராஜகம் உலகத்தில் வேற எந்த தலைவருமே செய்யலாம் எனவே இப்படி ஒரு பெரிய வெள்ளப்பெருக்கு அல்மோஸ்ட் நூற்றி நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வந்த பிளட் வந்து மொத்த சைனாவையும் அழிக்கக்கூடிய சூழல் இருக்கு சரியா இது எதனால வந்தது நீங்க அடிக்கடி சொல்லுவீங்க எங்க கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுவீங்க வினை வினைத்தவன் வினை அறுப்பான் அப்படின்னு ஒருவேளை அதுதான் உண்மையோ என்னமோ யோசிக்க தோணுது சரியா உங்களையும் யோசிக்க செய்யுதுல்ல உங்களுக்கு வரக்கூடிய எண்ணங்களை கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ண மறந்துடாதீங்க திடீரென ஹியூமானிடேரியன் எய்ட் சைனா உள்ள பெரிய இயற்கை சீட்டம் அப்படி இப்படின்னு செய்திகள் வரும் இந்த செய்தியை நீங்க கேட்கும் போது உங்களுக்கு வரக்கூடிய எண்ணம் என்ன சைனாவின் நடத்தை எப்படி இருக்கு இப்படிப்பட்ட இயற்கை சீட்டம் வரும்போது உங்களுக்கு என்ன தோணுது அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ண மறந்துடாரு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனலை நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா போதும் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ சோ மச் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்டிங் மை சேனல் அண்ட் லை கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் பை மை ஃப்ரெண்ட் சுரேஷ் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்டே ஃபிட் அண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரீம் பிக் இன் யுவர் லைஃப் நம்மளால் எப்போவுமே எதையுமே எங்கேயுமே எந்த சிக்கலுமே இல்லாமல் சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பணும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கொஞ்சம் சீரியஸாக இருக்கணும் சரியா And as I always say, please take care of your parents at home. உங்கள் அப்பா அம்மாவை உங்கள் வீட்டிலே வச்சு சந்தோஷமாக பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ